മെഡിക്കൽ ടേംസ് മെഡിസിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഇൻ അടുത്ത ക്ലാസ് ക്രീനിയൽ നേഴ്സിൻ്റെ ആണ് ക്രീനിയൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് പെരിഫറൽ നേഴ്സ് ആണ് അവരെ ക്രീനിയൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അവർ ബ്രെയിനിൽ ബ്രെയിനിനെയും ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിനെയുമാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് നേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് അതായത് ഒരു എൻ്റ് ബ്രെയിനിലായിരിക്കും മറ്റേ എൻ്റ് എപ്പോഴും ഹെഡിലോ നെക്കിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനിലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അവർ സെൻസറി ആണോ അതോ മോട്ടോർ ആണോ അതോ മിക്സഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം സോ സെൻസറി ക്രീനിയൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രെയിനിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് മോട്ടോർ നേഴ്സ് എന്ന് മോട്ടോർ ക്രീനിയൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ബ്രെയിനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാമല്ലോ മോട്ടോർ നേഴ്സ് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നേർവസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മോട്ടോർ ക്രീനിയൽ നേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് മസിൽസിലാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓരോ നവും ഏത് ഓരോ നെർവ് മീൻസ് ഒരു പെയറാണ് ഓരോന്നും റൈറ്റിലൊരെണ്ണം ലെഫ്റ്റിലൊരെണ്ണം സോ ഫസ്റ്റ് പെയറാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ക്രീനിയൽ നവാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയും ഓൾ ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നോസ് സോ നോസിൻ്റെ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സ്മെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ അപ്പോൾ നോ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് സെൻസറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബ്രെയിനിലേക്കായിരിക്കും ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ടുപോവുക സോ ഓരോ ഓൾ ഫാക്ടറി നോവും നമ്മുടെ അതാത് നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇമ്പൾസസ് എപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് ടു സ്മെൽ ആയിരിക്കും സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെയിനിൽ ഈ ഇമ്പൾസസ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സ്മെല്ലിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അവരാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് നേഴ്സ് ഈച്ച് ഫ്രം ഈച്ച് നേസൽ ക്യാവിറ്റി റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓൾ ഫാക്ടറി നേഴ്സ് ഓൾ ഫാക്ഷൻ മീൻസ് സ്മെൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒപ്റ്റിക് നെർവും സെൻസറി തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടേണിങ് ടു വിഷൻ എന്നാണ് വിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വിഷൻ ഓക്കെ സോ പെർട്ടേണിങ് ടു വിഷൻ എന്നാണ് ഈ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഓരോ ഐയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഐ ഓരോ ഐയിൽ നിന്നും എഗെയിൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് വിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക് നേർവ്സ് ഓരോ ഐയിൽ നിന്നും ഒരു ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സോ നമ്മുടെ ഐയുടെ പെറകിൽ നമ്മുടെ ഐ ബോളിൻ്റെ പെറകിലാണ് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റെറ്റിനയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ഐയിൽ നിന്നും ഓരോ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ബ്രെയിനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബ് ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ലോബിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഓരോ ഒപ്റ്റിക് നെർവും ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബിൽ ആ ഇമ്പൾസസ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ച ശരിക്കും പൂർണ്ണമാവും നമുക്ക് ആ കാഴ്ച എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇവരാണ് സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് ക്രീനിയൽ നേഴ്സ് ദ ടു ഒപ്റ്റിക് നേഴ്സ് വൺ ഫ്രം ഈച്ച് ഐ ആൻഡ് എൻഡിങ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻസറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഐ ആയാലും നോസ് ആയാലും ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിലാണുള്ളത് സോ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിലുള്ള ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെൻസ് ഓർഗനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രെയിനിൽ അവസാനിക്കുന്നു ദെൻ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ത്രീ തേർഡ് ക്രീനിയൽ നവ് തേർഡും അതേപോലെ ഫോർത്ത് തേർഡ് ഇസ് ഒക്കിലോ മോട്ടോർ ആൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് ഇസ് ട്രോക്ലിയർ ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് വൺ അബ്ഡ്യൂസൻസ് അതായത് തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് സിക്സ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഏതാണ്ട് ഒരേ ഫങ്ഷനാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും മോട്ടോർ നേഴ്സ് ആണ് മോട്ടോർ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് അവർ എപ്പോഴും സി എൻ എസിൽ നിന്ന് ദൂരേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് ഇവിടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിലേക്കാണ് മാത്രവുമല്ല മോട്ടോർ
ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽസ് ആണ് സോ ഈ എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽസിലേക്ക് ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് തേർഡും ഫോർത്തും സിക്സ്തും ഓക്കുലോമോട്ടോർ ട്രോക്ലിയർ ആൻഡ് അബ്ഡ്യൂസൻസ് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും മോട്ടോർ നർവ്സ് ആണ് തേർഡും ഫോർത്തും സിക്സ്തും ഓക്കെ ഇനി ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരാളെ മിസ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൈജെമിനൽ ട്രൈജെമിനൽ നർവ് ഒരു ഒരു ബിഗ് നർവ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നർവ് ആയിട്ടാണ് വരിക കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ട്രൈജെമിനൽ എന്ന് പേര് വരുന്നതിന് ട്രൈ മീൻസ് ത്രീ സോ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ അതിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ഓഫ് താൽമിക് മാക്സിലറി മാൻറ്റിബുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ അപ്പോൾ ഈ ട്രൈജമിനൽ നർവ് ശരിക്കും മിക്സഡ് നർവാണ് അതായത് ട്രൈജമിനകത്ത് എന്താ മോട്ടോർ നർവ്സും വരുന്നുണ്ട് സെൻസറി നർവും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം അതായത് ഓഫ് താൽമിക് ആൻഡ് മാക്സിലറി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ സെൻസറി ആണ് മാൻറ്റിബുലാർ എന്ന് പറയുന്ന നർവ് നമ്മുടെ ജോബോൺ ലോവർ ജോയ്ക്ക് ലോവർ ജോബോണിൻ്റെ മസിൽസിനൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാൻറ്റിബുലാർ ബ്രാഞ്ചസ് മോട്ടോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻസറിയും മോട്ടോറുമായിട്ടുള്ള നർവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രൈജെമിനൽ നർവ് ഫിഫ്ത് ക്രൈനിയൽ നർവ് ഇസ് എ മിക്സഡ് വൺ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോസിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള സെൻസേഷൻ ഓക്കെ അവരാണ് ഓഫ് താൽമിക് ആൻഡ് മാക്സിലറി ബ്രാഞ്ചുകൾ താഴത്തെ മാൻറ്റിബുലാർ നർവ് ജോ മസിൽസിനൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോയുടെ മൂവ്മെൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാൻറ്റിബുലാർ നർവ് മോട്ടോറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഫേസ് നോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെൻസേഷൻ ആൻഡ് ദ ജോ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ജോയിനെ മൂവ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചൂയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയുള്ള ജോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ട്രൈജമിലിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സിക്സ്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദറ്റ് ഇസ് അബ്ഡ്യൂസൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് വൺ ഇസ് ഫേഷ്യൽ ഫേഷ്യൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ട്രൈജെമിനലിനെ പോലെ തന്നെ മിക്സഡ് നർവാണ് ഫേഷ്യൽ നർവ് ഏഴാമത്തെ ക്രീനിയലിന് ഫേഷ്യൽ അപ്പോൾ അതിന് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ മസിൽസിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രൈജെമിനൽ കൂടുതലും ഫേസിൻ്റെ സെൻസേഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക പക്ഷേ അതിന് ജോ മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് സോ ഫേസിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിന് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റി ചുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക കണ്ണുകൾ തുറന്ന് പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫേസിൻ്റെ പ്രധാന മൂവ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മസിലുകൾക്ക് ഫേഷ്യൽ മസിൽസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫേഷ്യൽ നർവിൻ്റെ മോട്ടോർ പാർട്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു മിക്സഡ് നർവാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ സെൻസറി പാർട്ട് മിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ മോട്ടോറും ഉണ്ടാവും സെൻസറി ഉണ്ടാവും സോ സെൻസറി പാർട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ടങ്ങിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടങ്ങിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡ് നമ്മുടെ ടങ്ങിൻ്റെ ഒരു മേജർ മുൻഭാഗം അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഈ ഫേഷ്യൽ നവിൻ്റെ സെൻസറി പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻസറി പാർട്ടുമുണ്ട് മോട്ടോർ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ നവ് സ നമ്മുടെ ഫേസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസിൽസിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോട്ടോർ പാർട്ടും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫേഷ്യൽ പാൾസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിലാറ്ററൽ ഫേഷ്യൽ പാരാലിസിസ് ആണ് ബെൽ പാൾസി അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ പാൾസി അതെന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സൈഡിലെ ഫേഷ്യൽ നവിൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസോർഡർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടെമ്പററി കണ്ടീഷനായിട്ട് ഫേഷ്യൽ പാൾസി അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫേഷ്യൽ നവ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ഇൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫേഷ്യൽ നർ മിക്സഡ് ആണ് ടങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫേസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എയ്ത്ത് വൺ എയ്ത്ത് വൺ ആണ് വെസ്റ്റിബുലോ കോക്ലിയാർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെയും പേരുകളുണ്ട് എക്കോസ്റ്റിക് എക്കോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിനെ പറ്റി സൗണ്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കി
അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എക്കൗസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ നെർവ് എയ്ത്ത് ക്രെയിനിൽ നെർവാണ് സോ സെൻസറിയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നെർവിനെ പോലെ അല്ലെ ഓൾ ഫാക്ടറി ഫ്രം ദ നോസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക് ഫ്രം ദ ഐ അതേപോലെ തന്നെ ഇയറിൽ നിന്നുള്ള ക്രെയിനിൽ നെർവ് ഇയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്രെയിനിൽ അവസാനിക്കുന്ന സെൻസറി നെർവാണ് വെസ്റ്റ് ബ്ലോ കോക്ലിയർ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഹിയറിങ് ആൻഡ് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്ലിബ്രിയം ബോഡിയുടെ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം ബാലൻസിങ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് എയ്ത്ത് ക്രെയിനിയൽ നെർവ് സോ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും എയ്ത്തും സെൻസറി പ്യുവർലി സെൻസറിയാണ് ഓക്കെ ദ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലും അതുപോലെ വിഷൻ പിന്നെ ഹിയറിങ് ആൻഡ് ഇക്ലിബ്രിയം ദെൻ നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ക്രീനിൽ നിന്ന് നോക്കാം ദർ ഇസ് ഗ്ലോസോ ഫെറേഞ്ചിയൽ മിക്സഡ് നെർവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ട്രൈജമിനലും ഏഴാമത്തെ ഫേഷ്യൽ പോലെ തന്നെ ഒൻപതാമത്തെ അല്ലെ അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ മിക്സഡ് ആണ് സോ ഗ്ലോസോ ഫെറേഞ്ചിയലിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്ലോസോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടങ് ഫാരിഞ്ചോ മീൻസ് ഫാരിങ്സ് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയാസിനാണ് ഈ ഒരു നെർവ് മിക്സഡ് നെർവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടങ്ങിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫേഷ്യൽ നെർവിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സോ ബാക്ക് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടങ്ങിലുള്ള ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷന് കാരണം എപ്പോഴും ഗ്ലോസ് ഓഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെൻസറി പാർട്ടാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫാരിങ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ വായുടെ പിറക് ഭാഗം ആ ത്രോട്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ സെൻസേഷൻസ് നമുക്ക് ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വായുടെ പിറകിൽ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ നമുക്കൊരു ഗാഗിങ് വരും ഒരു ഓക്കാനം പോലെ ഒരു ടെൻ ടെൻഡൻസി വരും അപ്പോൾ ആ ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാരിങ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മസിൽസിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഗ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ മസിൽസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൗസ് ഫെറേഞ്ചിൽ നാവാണ് അപ്പോൾ ടങ്ങിൻ്റെയും ഫാരിങ്സിൻ്റെയും സെൻസേഷൻസും ഉണ്ട് പ്ലസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഗ്ലോസോ ഫെറേഞ്ചിയൽ എന്നാവുന്നത് നയൻത്ത് ക്രീനിയൽ നാവ് മിക്സഡ് ആണ് കാരണം സെൻസറി പാർട്ടും ഉണ്ട് മോട്ടോർ പാർട്ടും ഉണ്ട് ദെൻ ദ ടെൻത്ത് ക്രീനിയൽ നാവ് ഇസ് വാഗസ് വാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും എക്സെപ്ഷണൽ ക്രീനിയൽ നാവാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ക്രീനിയൽ നോസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിനും ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഇതിന് ഇതിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും കൺഫൈൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രീനിയൽ നോസ് എല്ലാം പക്ഷേ വാഗസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ക്രീനിയൽ നവാണ് അത് നമ്മുടെ നെക്ക് കഴിഞ്ഞ് താഴ്പോട്ട് ചെസ്റ്റിലും ഇവൻ അബ്ഡോമൻ അബ്ഡോമൻ വരെയും എത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ക്രീനിയൽ നവാണ് വാഗസ് നവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാഗസിൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സിൽ ലാരിങ്സ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അബ്ഡോമൻ ചെസ്റ്റിലും അബ്ഡോമിനിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നാവായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റൊമക്കിലാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സെക്രീഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിനും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫാരിങ്ജിയൽ മസിൽസ് ലാറിങ്സിൽ വോക്കൽ കോഡുകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നർവുണ്ട് റെക്കറൻ ലാറിഞ്ചിയൽ നാവ് അതും ഈ വാഗസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫാരിങ്സിലും ലാറിങ്സിലും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിനും അബ്ഡോമിനിലും ഒക്കെ വരെ എത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ക്രീനിയൽ നാവ് എക്സെപ്ഷണൽ ക്രീനിയൽ നാവ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് ദ നെക്ക് ഓക്കെ ആണ് വാഗസ് നർവ് ലോങ്ങസ്റ്റ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പത്താമത്തെ നർവാണ് വാഗസ് ഓക്കെ ദെൻ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും മോട്ടോറാണ് ഉണ്ടോ പ്യുവർലി മോട്ടോറാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നും നാലും ആറുമായിരുന്നു ഐ മസിൽസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് മൂന്ന് നാല് ആറ് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്തും മോട്ടോർ നെർവുകളാണ് ആക്സസറി എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ നെർവ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നെക്ക് മസിൽസിന് നെക്ക് ഷോൾഡർ ഏരിയയിലൊക്കെ വരുന്ന മസിൽസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട്
സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നർവാണ് ഈ ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നർവ് സോ മോട്ടോറാണ് ആൻഡ് സപ്ലൈയിങ് ദ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ടങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ക്രൈനിയൽ നർവാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇതിൽ സെൻസറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്യുവർലി സെൻസറി സെൻസറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നവർ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിൽ നിന്ന് അവർ ശരിക്കും മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾ ഫാക്ടറി സെക്കൻഡ് ഓപ്റ്റിക് ആൻഡ് ദ എയ്ത്ത് വൺ വെസ്റ്റിബുലർ കോക്ലിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇയർ നോസ് ആൻഡ് ഐ ഇട നോസ് ആണ് സെൻസറി നോസ് ഇനി മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പേ അഞ്ച് നർവുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ നർവുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു തേർഡും ഫോർത്തും സിക്സ്ത്തും അല്ലേ ദെൻ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് എണ്ണം ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അവരും ഇവരും മോട്ടോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മോട്ടോർ നർവ്സ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഫോർത്ത് ദെൻ സിക്സ്ത്ത് ദെൻ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻസറി നർവ്സ് അഞ്ച് മോട്ടോർ നർവ്സ് ബാക്കി നാലെണ്ണം മിക്സഡാണ് നാലെണ്ണം മിക്സഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ പിന്നെ ഓഡ് അല്ലാത്തത് നമ്പർ ടെൻത്ത് വൺ വാഗസ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ സെവൻത്ത് വൺ നയൻത്ത് വൺ ആൻഡ് ദ ടെൻത്ത് വൺ ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ മിക്സഡ് നർവ് ഹാവിങ് ബോത്ത് സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്രീനിയൽ നർവ്സിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് എത്ര എന്താണ് മോട്ടോർ എന്താണ് സെൻസറി എന്താണ് മിക്സഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് സോ അത്രയുമാണ് ക്രീനിയൽ നേഴ്സിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പെരിഫറൽ നേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഇന്ന് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോഗ്ലയ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ താങ്ക് യു